నమస్తే రామ్ సార్ నమస్తే అండి డెసిషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడితే చాలా ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ చూపిస్తాయి అండ్ ఒక జీవితాన్ని ముందుకు నడిపిస్తూ ఉంటాయి మనం తీసుకునే నిర్ణయం ఏదైతే ఉంటూ ఉందో అది మన ఒక్కరికే కాకుండా మనతో పాటు ఉన్న కుటుంబానికి మన పక్కన ఎవరైతే స్నేహితులు తోటి వాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వెలుగునిస్తూ ఉంటాయి చాలామంది డెసిషన్ తీసుకోవడానికి చాలా తక్కువ టైం తీసుకుంటారు కొన్ని వందల వేల మంది చాలా టైంని తీసుకుంటూ ఉంటారు ఒక నిర్ణయాన్ని వ్యక్తపరచడానికి వాళ్ళు తీసుకునే టైం చాలా ఎక్కువ కొన్ని సందర్భాల్లో రైట్ డెసిషన్ అవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో రాంగ్ అవుతుంది దానివల్ల వాళ్ళ ఒక్కరికి ఇంపాక్ట్ ఉంది అనుకుంటే ఎలా కలర్ రికవరీ చేసుకోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే ఫ్యామిలీ కానీ కొలిగ్స్ కానీ సంస్థ కానీ అవన్నీ డిపెండ్ అయి ఉంటాయో చాలా కష్టంగా మారుతూ ఉంటుంది ఒక్కసారి తప్పుగా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోలేని సిచ్యుయేషన్ కానీ సరి చేసుకోలేని సందర్భం కానీ వచ్చినప్పుడు ఏ విధంగా దాన్ని హ్యాండిల్ చేయాలి అంటారు అండ్ డెసిషన్స్కి ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఎందుకు అంటే సార్ ఈ క్వశ్చన్ ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే చాలామంది మనం చాలా ఆశగా వెళ్తూ ఉంటాం వాళ్ళ డెసిషన్ బాగుంటుంది రైట్ డెసిషన్ ఇస్తారని బట్ మనం ఎంత ఆత్రంగా వెళ్తామో అవతల వాడికి అది చాలా చీప్గా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు అనిపిస్తుంది ఒక నిర్ణయం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ మనిషికి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అనేది సో ఆ డెసిషన్ గురించే నాకు మాట్లాడాలనిపించింది దాని గురించి ఒకసారి అండి మన జీవితంలో మనం ప్రతిరోజు డెసిషన్స్ తీసుకుంటూనే ఉంటాం కాకపోతే కొన్ని చిన్న డెసిషన్స్ కొన్ని పెద్ద డెసిషన్స్ అవును అసలు పెద్ద డెసిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉన్న డెసిషన్స్ పెద్ద డెసిషన్స్ రిస్క్ చిన్నవి చిన్న డెసిషన్స్ ఏదో ఒక జోక్లో చెప్పాను ఎవరో అడిగారండి సుబ్రావ్ అని ఏమండి మీ ఇంట్లో నిర్ణయాలు ఎవరు తీసుకుంటారని పెద్ద నిర్ణయాలు అయితే నేను తీసుకుంటాను చిన్న చిన్న నిర్ణయాలు మా ఆవిడ తీసుకుంటుంది అన్నాడు ఏంటి ఆ చిన్న నిర్ణయాలు అంటే గిన్నెలు ఎప్పుడు కడగాల అన్న విషయాన్ని మా ఆవిడ తీసుకుంటుంది కానీ చన్నీళ్ళతో కడగాల వేడి నీళ్ళతోనో నేను కడగాల అన్న విషయాన్ని పెద్ద డెసిషన్లు నేను తీసుకుంటాను అన్న సో అట్లాంటి డెసిషన్స్ వాళ్ళకి చిన్నవి పెద్దవి అన్నవి మనం తీసుకునే ప్రతి నిర్ణయాలు అండి లైఫ్లో రెండింటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఒకటి ఏంటంటే నమ్మకాలు రెండోది భయాలు ఏం నమ్మి నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఏం భయపడి నిర్ణయం తీసుకోలేదు సో నిర్ణయం తీసుకుంటే నమ్మకం మీద తీసుకోకపోతే భయం మీద ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ని బేస్ చేసుకుని మనం నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం నిర్ణయం తీసుకునే ముందు జనరల్గా రిస్క్ క్యాల్కులేషన్ చేస్తారు ఎవరైనా రిస్క్ ఎంత ఉంది రెండోది రివర్సబులా ఇర్రివర్సబులా ఒక నిర్ణయం తీసుకుని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉందా వెనక్కి తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉందా ఈ రెండు విషయాలని మనం గమనిస్తే ప్రతి నిర్ణయం ఈ రెండింటి మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా నిర్ణయం తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ రెండింటిని ఒకసారి చూసుకుంటే దీన్ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలో మనం మాట్లాడుకుందాం ఉదాహరణకి ఒక స్టూడెంట్ నేను దేనికి పనికి వస్తానో తెలియదు నేను ఏ లైన్లో వెళ్తే బాగా డెవలప్ అవుతానో తెలియదు నా ఇంట్రెస్ట్లు నాకే తెలియవు అని అనుకున్న వాళ్ళు అట్లాంటి డెసిషన్ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు నేను ఒక రెస్టారెంట్ స్టార్ట్ చేద్దామా లేదా రియల్ ఎస్టేట్లో వెళ్దామా వెళ్ళి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేద్దామా అదొక నిర్ణయం తీసుకోవాలా లేదా ఇట్లాంటివి చాలా నిర్ణయాలు ప్రతిరోజు ప్రతి మనిషిని వెంటాడుతూనే ఉంటాయి వెంటాడుతుంటాయి మనిషి ఎదుర్కొంటూ ఉంటాడు డెసిషన్ అనేది తీసుకోవాలా అయితే కొన్ని కొన్ని సింపుల్ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు ఉదాహరణకి ఖర్చు తక్కువ నష్టం తక్కువ ఉన్న డెసిషన్స్ని వెంటనే తీసుకోవచ్చు నష్టం తక్కువ రిస్క్ తక్కువ ఖర్చు తక్కువ దాన్ని రివర్సబుల్ చేయొచ్చు ఎప్పుడైనా సరే ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్న చిన్నవి ఏదైనా ఒక పెన్ను కొన్నాను లేదా ఇంకా చిన్న అంటే స్థాయిని బట్టి వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ నేను డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఏ కంపెనీ పెన్ను కొనాలి అని అదే ఏ కంపెనీ కారు కొనాలి అన్నది కొంచెం రివర్స్ చేయడం కష్టమే నష్టపోవాల్సి వస్తుంది సో ప్రతి రివర్సల్కి నష్టమే ఉంటుంది కానీ పెద్ద నష్టమా చిన్న నష్టమా అని మనం చూసుకోవాలి చెక్ చేసుకోగలగాలి స్టూడెంట్ రెండేళ్లు చదివిన తర్వాత నాకు ఈ కోర్సు సరిగ్గా నాకు సెట్ అయ్యేటట్టు లేదు నేను దీనికి మ్యాచ్ అయ్యేటట్టు లేదు అని రివర్స్ తీసుకుంటే జీవితంలో రెండేళ్లు కలుపోవాల్సి వస్తుంది సో అట్లాగే మీరు రివర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఖర్చు రిస్క్ తక్కువ అయి ఉండాలి రివర్స్ తీసుకునేటప్పుడు అతి పెద్ద నష్టం భారీ నష్టం లాంటివి ఏవైనా ఉంటే అలాంటి డెసిషన్స్ రిస్కీ డెసిషన్స్ని చాలా జాగ్రత్తగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మన తెలుగులో రెండు సామెతలు ఉన్నాయండి ఈ రెండు సామెతలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఆలస్యం అమృతం విషం కానీ నిదానమే ప్రధానం ఇవి రెండు ఉన్నాయి చాలామంది అంటుంటారు మరి అదే అంటారు మరి ఇదే అదే అని అది లౌక్యం ఉంటే ఏ ఏ డెసిష
తెలిసి ఉన్న రంగంలో కూడా మనకు ఎంతో నైపుణ్యం ఉన్న రంగంలో కూడా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ప్రతి ప్రొఫెషన్లో నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు కొన్ని చాలా హై రిస్క్ నిర్ణయాలు ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమానం నడిపే పైలట్ తీసుకునే డెసిషన్ ప్రతి చిన్న డెసిషన్ కూడా రిస్క్తో కూడుకున్నది ట్రూ సార్ ఒక డాక్టర్ ఆపరేషన్ చేసే ముందు తీసుకునే డెసిషన్ అది లైఫ్ ప్రాణం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో అట్లా ఒక్కొక్కరి ప్రొఫెషన్ మీద ఒక్కొక్కరి డెసిషన్స్ ఎవరిని ఇంపాక్ట్ చేయవు సో చాలా సాధారణంగా తీసుకుంటుంటాం మనం భోజనం చేసేటప్పుడు కాస్త ఎక్కువ తినాలా ఇంకొక తక్కువ తినాలా అనేది పెద్ద నష్టం ఏం కాదు పెద్ద రిస్క్ తో కూడుకున్నది కాదు మనతో మనకు సంబంధించింది అదే తినే వ్యక్తి స్వీట్ నచ్చి డయాబెటిక్ ఉండి వాళ్ళ షుగర్ లెవెల్స్ చాలా హై ఉండి తినాలా వద్దా అని అనుకుని తినేస్తే అది చాలా హై రిస్క్ డెసిషన్ అవుతుంది సో నా జెఫ్ బెజోస్ ఇస్ సీఈఓ ఆఫ్ అమెజాన్ ఆయన ఏమంటాడు అంటే దెర్ ఈస్ వన్ డోర్ డెసిషన్ టూ డోర్ డెసిషన్స్ అంటాడు టైప్ వన్ అంటే వన్ డోర్ డెసిషన్ ఏంటి వన్ డోర్ డెసిషన్ అంటే ఇస్ వన్ వే ఒక్కసారి డెసిషన్ తీసుకున్నారా అంతే మళ్ళీ వెనక్కి వెనక్కి రావడానికి లేదు టూ డోర్ డెసిషన్ అంటే ఒకసారి వెనక్కి డెసిషన్ తీసుకున్నా కూడా వెనక్కి వచ్చే అవకాశం ఉన్న టూ డోర్ డెసిషన్ ఇప్పుడు మీరు డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ రెండు చూడమంటాడు ఈజ్ ఇట్ రివర్సబుల్ ఆర్ ఇర్రివర్సబుల్ మనం వెనక్కి తీసుకోవచ్చా వెనక్కి తీసుకోలేని పరిస్థితి ఉందా నిజం చెప్పాలంటే కొన్ని నిర్ణయాలు పెళ్లి చేసుకోవడం ఒకసారి నిర్ణయం తీసుకుంటే రివర్స్ తీసుకోవడం పెద్ద ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే సైకాలజీ ఏం చెప్తుందంటే జీవితంలో ఏదైనా మీరు రివర్స్ తీసుకోవచ్చు ప్రతిదానికి ఛాయిస్ ఉంది దేనికైనా ఛాయిస్ ఉంది అయితే ఆ ఛాయిస్కు కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి పరిణామాలు ఉంటాయి ఆ పరిణామాలని మీరు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మీరు ఏ నిర్ణయమైనా తీసుకోవచ్చు ఈ దేశం మొదలు ఇంకో దేశంలో స్థిరపడాలని కోరుకోవచ్చు రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని నాలుగో పెళ్లి కూడా చేసుకోవడానికి సిద్ధపడచ్చు దానికి సంబంధించిన పరిణామాలు అన్నీ సామాజిక చట్టరీత్యా అందరితో మీరు ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే మీరు నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు అయితే ఎవరైనా సరే నిర్ణయం తీసుకునే ముందు తక్కువ రిస్క్ ఉండి తక్కువ ప్రమాదం ఉండి తక్కువ నష్టం ఉండే డెసిషన్ తీసుకోవాలని అనుకుంటారు ఎలా తీసుకోవాలి కొన్ని విషయాలని మనం పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి నెంబర్ వన్ డెసిషన్ ఏదైనా తీసుకోవాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ వనకు కావాలి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే అది ఖర్చుతో కూడుకున్నది సమయం తీసుకుంటుంది సో చాలామంది ఏం చేస్తారంటే డెసిషన్ తీసుకోవడానికి లేదు ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇంకా డెసిషన్ తీసుకోలేదు రావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాలేదు అయితే వాళ్ళకి తెలియదు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాం అనుకుంటారు కానీ యాక్షన్ లోపించిందని తెలియదు డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే అండి ఒక మూడు అంశాలు ఉన్నాయి ఒకటి స్టాప్ లాప్ నో అని మూడు చాలా పాపులర్గా మేనేజ్మెంట్లో ఉపయోగిస్తారు ఇది స్టాప్ అంటే మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటూ 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 ఉంటారు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఏదైనా వస్తే ఇక డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలు ఓకే ఇంతకంటే ఇంకా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటే మీరు పక్కా మీ ఇన్ఫర్మే మీ డెసిషన్ మీకు అనుకూలంగా మారుతుంది అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అని గ్యారంటీగా చెప్పలేము సో ఈ లేటుగా నిర్ణయం తీసుకోకుండా యాక్షన్ తీసుకోకుండా ఇన్ఫర్మేషన్లోనే బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారే వీళ్ళని ఏమంటారంటే పెరాలసిస్ ఆఫ్ అనాలసిస్ అంటాం ఈ అనాలసిస్తోనే పెరాలసిస్ వస్తుంది అట్లాంటి పెరాలసిస్ ఉన్నవాళ్ళు అనాలసిస్ టూ మచ్ చేస్తారు అందుకనే లెస్ రిస్కీ డెసిషన్ షుడ్ బీ మేడ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ హై రిస్క్ డెసిషన్ షుడ్ బి మేడ్ యాజ్ లేట్ యాజ్ పాసిబుల్ అయితే లేట్ అంటే ఎంత లేటు అని అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకునేంత వరకు మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు దెన్ యూ హ్యావ్ టు యాక్ట్ ఆన్ ఇట్ రెండవది లోప్ ఎల్ఓపి అంటే మీరు లాస్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ ఒక్కోసారి మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే అవకాశం కోల్పోతారు వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతుంటాయి పెరిగే ముందే మీరు నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఏవైనా సరే ధరలు పెరుగుతాయి బడ్జెట్ వస్తుంది మీరు ఏదైనా ఇన్వెస్ట్ చేసే ముందు కాస్త ఆలస్యం చేస్తే అంతకంటే డబల్ ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మీరు విత్డ్రా చేయాల్సి వస్తుంది మీ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మీరు లేట్ చేస్తే మీకు నష్టం వస్తుంది సో ఎప్పుడైనా ఆపర్చునిటీ మిస్ అవుతున్నామన్న పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు వెంటనే మీరు డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు సో ఆపర్చునిటీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మూడోది నో నో అంటే మీకు గనక ఆ రంగంలో ప్రావీణ్యత ఉండి ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు ఒకవేళ పొరపాటు జరిగినా ఏం చేయాలో తెలుసు అన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా వెంటనే డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు సో ఎవరైతే ఆలస్యం చేస్తున్నారో నిర్ణయం తీసుకోవడానికి పొడిగిస్తున్నారో కాలాన్ని అలాంటి వాళ్ళు ఈ మూడు కండిషన్స్లో స్టాప్ లాప్ నో అనే ఈ మూడు
హై రిస్క్ లో రిస్క్ను క్యాల్కులేట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ చాలామంది ఏంటంటే డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే హై రిస్క్ లో రిస్క్ ఆ పాయింట్స్ అసలు మెజర్ చేయరు ఆలోచించరు ఆన్ ది స్పాట్ అనిపించింది చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నష్టం చవి చూస్తామో ఖచ్చితంగా కొంత రిగ్రెట్ ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటూ ఉంది సో ఎవరైతే స్పాట్గా వెంటనే డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటారో వాళ్ళకి అసలు మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటారు మా డెసిషన్స్ వల్ల మేము లాస్ తప్ప ఏ రకంగానూ లబ్ధి పొందే అవకాశం లేకుండా పోతుందని రిగ్రెట్ ఫీల్ అవుతుంటారు వాళ్ళకి అసలు మనం ఏం చెప్పొచ్చు సి డెసిషన్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళు ముందే మనం చెప్పిన ఈ మూడు పాటించవచ్చు ఇంకోటండి డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి అసలు మీరు ఏదైనా డెసిషన్ తీసుకోవాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమండి నేను జాబ్ మారాలనుకుంటున్నా జాబ్ మానేయాలనుకుంటున్నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా లేదా ఈ కంపెనీ మానేసి ఇంకో పని చేద్దాం అనుకుంటున్నా కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో ఉంటారు డెసిషన్ ఎట్లా తీసుకోవాలో తెలియదు లేదా ఈ బిజినెస్ పెద్ద ఇలా రావాలి రావట్లేదు ఇంకో బిజినెస్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నా నో గ్యారంటీ అక్కడ వస్తాయని మీకు అనిపించవచ్చు కానీ డెసిషన్ మేకింగ్ టూల్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మెథడ్ అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆ నిర్ణయం తీసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి ఇటు అటు రాస్తారు ఒక్కొక్క పాయింట్కి మీరు వెయిట్ ఇస్తారు మీరు ఇచ్చే వెయిటేజ్ ఎంత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ జాబ్ నుంచి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను జాబ్ వదిలేసి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే వచ్చే లాభాలు ఏంటి అని రాస్తే మంత్లీ శాలరీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే మంత్లీ శాలరీ ఉండదు ఇన్కమ్ లాభాలు ఏంటంటే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది రెండవది మీ శాలరీ కంటే మీరు ఎక్కువ సంపాదించవచ్చు క్రియేటివ్ నాలెడ్జ్ యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది ఈ నాలెడ్జ్ మీరు మీకోసం యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది నాలుగవది మీరు ఇంకా పది మందికి జాబ్ ఇవ్వచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చే అవకాశం సో ఐదవది ఇట్లాంటి ప్రయోజనాలన్నీ మీరు రాస్తారు నష్టాలు ఏంటి నెంబర్ వన్ మంత్లీ స్వేచ్ఛను కోల్పోవడం అనేది పక్క నుంచి అసలు మంత్లీ శాలరీ గ్యారంటీగా వచ్చే జీతం మీరు వచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఒకటి రిస్క్ ఎక్కువ మూడవది ఈసారి అప్పులు తేవాల్సి వస్తుంది అక్కడైతే అప్పులు లేవు నాలుగు అది నాకు సహకరించే వ్యక్తుల్ని ఎవరైనా సరే మిత్రుల్ని వాళ్ళని కొంచెం దూరం చేసుకోవాల్సి వస్తుంది బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే అంటే లాభాల్లోనే నడవవు కదా అయినా సరే వాటి ప్రయోజనాలు వాడుకున్నాయి వాటి నష్టాలు వాడుకున్నాయి ఇట్లా మనం వాటి ప్రయోజనాలని మనం బేరీజ్ వేసుకుని ఒక్కో దానికి వెయిటేజ్ ఇస్తే మీ వెయిటేజ్లో దేనికి ఎక్కువ వచ్చిందో వెయిటేజ్ మీరు ఆ నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఇది ఒక టూల్ మాత్రమే ఇట్లాంటి మనం నాలుగైదు టూల్స్ను ఉపయోగించి ప్రతిసారి దేనికైతే ఎక్కువ వెయిటేజ్ వస్తుందో మనం ఆ వెయిటేజ్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒకసారి చాలామంది డెసిషన్ హార్ట్తో తీసుకుంటారు కొంతమంది మైండ్ బ్రెయిన్తో తీసుకుంటారు కానీ అన్నీ హార్ట్తో తీసుకోవడానికి లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు రోడ్డు మీద వెళ్ళే కారు భలే నచ్చింది వెంటనే నేను తీసేసుకుంటాను తర్వాత తీసుకున్న తర్వాత డ్రైవింగ్లో కూర్చొని చూస్తే కొన్ని ఫీచర్స్ ఇందులో లేవని అర్థమైంది లేటెస్ట్గా అన్ని కార్లలో ఉన్న ఫీచర్ దీంట్లో లేకపోతే మరి ఎలా మరి నీకు నచ్చింది కదా ఎందుకు నచ్చింది హార్ట్ చూస్తూనే నచ్చింది అందుకే ఇట్స్ ఆల్ ఫస్ట్ లవ్ లవ్ అట్ ఫస్ట్ సైడ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే హార్ట్తో చూసేవి బ్రెయిన్తో చూసేవి కాదు అది చాలామంది రాంగ్ డెసిషన్ అని తర్వాత ఫీల్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే యువర్ డెసిషన్ వాజ్ వెరీ యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాజిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ యాజ్ సైకలాజికల్ ఇట్స్ ఓన్లీ హార్మోనల్ కెమికల్ హార్మోనల్ కెమికల్ ఇంపాక్ట్ లవ్ ఈస్ ఆల్సో కెమికల్ రియాక్షన్ సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ దే నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ సో టూల్స్ను ఉపయోగించాలి తర్వాత డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు మీరు ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ ఈ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళను యాజ్ ఫాస్ట్ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సమాచారం సేకరించాలి అయితే ఇంకో విషయం కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇతరుల అనుభవమే మీ అనుభవం కానక్కర్లేదు అయితే అనుభవం గురించి తెలుసుకోవడం కూడా చాలా అవసరం అవసరం ఒక్కోసారి మీకు చాలా అందంగా కనిపించిన ఒక రంగంలోకి వెళ్దామని చూస్తే ఆ రంగంలో ఉన్న వాళ్ళు చెప్పొచ్చు నేను ఇలాగే అనుకుని వచ్చాను నిజానికి కాంపిటీషన్ ఇలా ఉంది ఛాలెంజ్ ఇలా ఉంది లాభాలు తక్కువ ఉన్నాయి వడ్డీలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ సహకరించే పరిస్థితి లేదు ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత మీ డెసిషన్ మేము మార్చుకోవచ్చాము కాబట్టి ఆ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళని మీరు కలిస్తే మంచిది సో యువర్ రిస్క్ పర్సంటేజ్ విల్ కమ్ డౌన్ సో ఈ రకంగా ఎవరైనా సరే హై రిస్క్ డెసిషన్స్ లో రిస్క్ డెసిషన్స్ ని మనం చెప్పినట్టు ఈ రెండు విషయాలు దీని రిస్క్ ప్రభావం ఎంత ఉంది అంతేకాదు ఒక్కొక్కసారి మన నిర్ణయాల్లో మనం ఒక్కరమే కాదు నిర్ణయం తీసుకున్న వ్యక్త
అట్లాగే ఒక కంపెనీ సిఈఓ స్థాయి వ్యక్తి నిర్ణయం తీసుకుంటే కొన్ని వేల మంది ఉద్యోగుల భవిష్యత్ ఆధారపడి ఉంటుంది ఒక గవర్నమెంట్ లో ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్న అధికారం లేదా ప్రధానమంత్రి ముఖ్యమంత్రి తీసుకునే నిర్ణయం ఉంటే వాటి ప్రభావం కొన్ని కోట్ల మంది ఉంటుంది పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లో అండి చాలా మందికి లక్షల్లో కోట్లలో జీతాలు ఎందుకు ఇస్తారంటే వాళ్ళు చాలా క్వాలిటీ డెసిషన్స్ ని తక్కువ క్వాలిటీ అంటే క్వాలిటీ ఎక్కువ ఉండి తక్కువ నంబర్లో ఉన్న డెసిషన్స్ తీసుకుంటారని కానీ ప్రతిరోజు వందల డెసిషన్స్ చిన్న చిన్నవి తీసుకోవడం కంటే క్వాలిటీ డెసిషన్స్ కొన్ని తీసుకున్నా సరే ఆ ప్రభావం కంపెనీ మీద భారీగా ఉంటుందని వాళ్ళ జీతాలు చాలా భారీగా ఉంటాయి అందుకనే వాళ్ళు పై స్థాయిలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా ముఖ్యంగా ఆర్గనైజేషన్స్లో ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళ డెసిషన్స్ మొత్తం పత్రికల్లో వార్తలుగా నిలుస్తుంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంత శాలరీ ఇవ్వడం వాళ్ళ వాళ్ళు తీసుకునే నిర్ణయాలు క్వాలిటీ నిర్ణయాలు అయి ఉంటాయని చిన్న తక్కువ నంబర్ అయినా సరే మనం ప్రతిరోజు ఎన్నో డెసిషన్స్ తీసుకుంటుంటాం కానీ అవంత క్వాలిటీ కాకపోయినా అందుకే అది తక్కువ శాలరీ వాళ్ళకి పనిచేసేది దానికి మేజర్ లైన్ సార్ ఇది సో డెసిషన్ మేకింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ వన్ వాళ్ళు ఇఫ్ దే కన్సిడర్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్ మనం మాట్లాడుకునే విషయాల్ని వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయం తీసుకుంటే కొంతవరకైనా రిస్క్ ను తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది రిస్క్ లేని డెసిషన్ ఏది ఉండదు రిస్క్ ని ఎదుర్కొని సంసిద్ధత కూడా ఇస్తుంది ఎస్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ అవగాహనకి రాగలుగుతాం మీరు చెప్పిన ఆ టూల్స్ ఏదైతే ఉందో నాకు అది బాగా నచ్చింది అసలు దీనిపైన ఆయన ఏం మాట్లాడతారో అని నాకే అనిపించింది ఆ టూల్స్ ఏదైతే ఉందో ఏదైతే రిస్క్ ని దాని తర్వాత వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ని ముందే మనం కంపారిజన్ చేసుకోగలిగితే కొంత ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటుంది మైండ్ అప్పటికప్పుడు షాక్ అయిపోవడం స్టన్ అయిపోవడం అలాంటివి జరగవు లైఫ్ లో దానివల్ల మెంటల్ ఎవరు డల్ అవ్వరు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా మంది ఆర్ట్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఆన్లైన్ అగైన్ అడగడం జరుగుతుంది ఎప్పుడు ఉండబోతుంది ఏ విధంగా ఉంటుంది డేట్స్ ఏమైనా అనౌన్స్ చేయగలరా సో ఎన్రోల్స్ కోసం చాలా మంది కామెంట్స్ రూపంలో కాల్స్ రూపంలో మనల్ని అడుగుతూనే ఉన్నారు ఒక్కసారి మీ డేట్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అండ్ టైమింగ్స్ మనం మొన్నే ఆఫ్లైన్ సెషన్ చేసాం చాలా బాగా జరిగింది అందరూ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యారు అండ్ మనం ఆన్లైన్ కూడా చాలా దూరం నుంచి అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళు రాలేరు కాబట్టి ఆన్లైన్ క్లాసులు అడుగుతున్నారు సిక్స్త్ ఫిబ్రవరి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అండి సోమవారం ఫిబ్రవరి ఆరో తేదీ యాజ్ యూజువల్ గా విఆర్ స్టార్టింగ్ ద ఆన్లైన్ సెషన్ పీపుల్ కెన్ రిజిస్టర్ ఆన్ దిస్ నంబర్ ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ